para este fin de semana, eh, por el jueves, viernes, dimos un comunicado que envía Bada Ginoja, el Comité Central de la Comunidad, donde están diciendo que ustedes ya no van a autorizar o no van a autorizar los nuevos colegios que están saliendo. ¿Nos puedes explicar un poco qué sucede? Sí, mira, te explico, May. Eh, hoy tenemos 14 instituciones establecidas, tenemos alrededor de, en números cerrados, 10.000 alumnos y tenemos un problema de que tenemos 14.000 bancas instaladas. Tenemos un, una, un sobre espacio que no está ocupado. Eh, sentimos que este sobre espacio lo tenemos que ocupar. No es que no estemos de acuerdo con ciertas ideas nuevas de educación o con ciertas temáticas. Lo que sí necesitamos es de que estos espacios se ocupen. Eh, lo que hemos pedido es que estas gentes o estas, estos proyectos nuevos, que son valorados, se acerquen a los colegios ya establecidos y que traten de llegar a acuerdos para ocupar estos espacios. No es de que no están autorizados, es de que simplemente estamos pidiendo que ellos se acerquen para poderles dar un aval, tanto del Bada Ginug, tanto de la Universidad Hebraica como del Comité Central, para que puedan operar. ¿Y uh, ¿qué, qué, qué es lo que, cuáles son las razones de este descontento, según tú, entre, entre los padres de familia? Mira, entendemos que tenemos muchas áreas de oportunidad todos los colegios, entendemos también que salen nuevos, nuevos metodologías de trabajo, o metodologías en donde ya se ocupaban, por ejemplo, la parte de Montessori, en donde un solo colegio la atendía, que es Betayeladim, y a lo mejor Betayeladim está lleno. Entonces, otros colegios han empezado a implementar el Montessori en sus colegios, ejemplo, el colegio Sefaradí, que hoy tiene su kinder Montessori y llega hasta primero o segundo de primaria su Montessori. Eh, entendemos que hay modas, y hoy la moda es, queremos estudiar en un colegio Montessori. Hoy hay iniciativas de abrir colegios Montessori, pero con todas las variantes. Colegio Montessori ecológico, colegio Montessori religioso, colegio Montessori con deportes. Entonces, lo que necesitamos hacer es ponernos de acuerdo. Lo único que estamos pidiendo es que antes de tomar estas iniciativas, que se acerquen con nosotros, con el Bada Ginug principalmente, y valoremos la idea y tratemos de llegar a una conciliación con cualquiera de los colegios que hoy existe. Muchos colegios están ávidos, están esperando recibir feedback de los papás, de lo que quieren para poderlos implementar en sus colegios. Y, um, ¿Cuáles son? Ustedes de hecho han hecho un viaje eh, para a, a un país de Europa, Finlandia, para ver qué es lo que pueden aportar. ¿Cuáles son, según tú, los problemas de la educación en nuestros colegios? Mira, tenemos carencias de educación como todo el país los tiene. Eh, lo que sí podemos hoy presumir es que parece ser que hemos estado dándole un giro a esto. Hoy aparecemos en los listados de las mejores preparatorias la mayoría de nuestros colegios. Hoy aparecemos en varios rankings. Sí, Exactamente. Hoy aparecemos en varios rankings donde antes no aparecíamos, a donde antes no pintábamos. Se han estado haciendo muchos esfuerzos. Todas las comunidades, todos los colegios han estado trabajando en esto puntualmente. Han hecho cambios y se ha visto mejoría. Pensamos que por ahí va. Que por ahí va el, el... El, el giro, ¿no? el cambio a, a esto. Carencias tenemos muchas tenemos que seguir trabajando con nuestros maestros, tenemos que seguir capacitándolos. Maestros no nada más de estudios judaicos y de hebreo, también de español, matemáticas, ciencias, de todo. Necesitamos seguir trabajando con ellos mucho, porque es a donde hemos... ustedes desde, desde Bada Mira, en Bada to, hoy todavía estamos haciendo lo que son los congresos, los seminarios, la capacitación de maestros al 100%, tenemos un programa de nuevos maestros, estamos reclutando gente en, en, en hebreo y en estudios judaicos, porque sabemos también que tenemos el problema de que ya no traemos a tantos morim de Israel, cada vez tenemos menos shlichim, 
necesitamos suplirlos con gente capaz y gente que dé el ancho para poder enseñar y que tenga control de grupo y que sepa dar la clase, ¿no? Y ahora eh, vemos un poco una red eh, judía que está polarizada entre religioso, eh, no tan religioso, pero entre yo creo que el punto de, de corte aquí es religioso y no religioso. No, el punto de corte son muchos puntos. O sea, el punto de corte puede ser el Montessori, el punto de corte puede ser el religioso, el punto de corte puede ser eh, la psicología positiva, el punto de corte pueden ser muchos puntos. El, hoy nuestro Bada Jinuj, nuestros 14 colegios, tenemos colegios desde lo más ortodoxo hasta lo más secular. O sea, tenemos de todos. Tenemos los sionistas, los no sionistas. Tenemos una variedad tremenda tremenda de oferta ¿sí? hoy el problema es de que sentimos que hay escasez de espacio en la parte de Montessori y entonces por eso salen esas iniciativas pero si tú te recuerdas hace unos años hace 20 años había un, un deseo de entrar por ejemplo al colegio Tarbut y no había espacio ¿no? hoy tenemos espacios en el colegio Tarbut antes había un para entrar al colegio Atid, hoy hay espacios en el colegio Atid. Esto se va moviendo y es como temporadas y es moda, más que nada, de nuestros papás, ¿no? ¿Qué es lo que van a perder las personas que, que no van a tener autorización? Mira, nadie puede, nadie puede negarles el derecho de abrir un negocio, un negocio propio. No, nadie puede negarles el derecho de hacer lo que quieran hacer. Simplemente la comunidad, al ver este problema de, de sobre espacios, eh, ha decidido tomar una iniciativa de no permitir más colegios por el simple hecho de que no queremos que colapse el sistema. En hace unos varios años en Argentina se empezaron a abrir colegios, más colegios y casi casi colegios de traje a la medida, ¿no? Cada papá traía una idea diferente y se iban abriendo los colegios hasta que el sistema colapsó. Hoy el sistema en, en Argentina cuenta con 40% de los niños judíos en su red. Los demás colegios son mixtos. Hay colegios que han perdido completamente su identidad judía por este hecho. Hoy en México, su género y en todo el mundo, tenemos el 95% de los niños judíos en edad escolar dentro de la red. Entonces, la verdad es que queremos tenerlos ahí, no queremos que esto vaya a colapsar, no queremos que esto vaya a suscitar problemas hacia la comunidad, no al revés. ¿Pero qué servicios van a, van a carecer? ¿De qué servicios van a Mira, Comité Central, con nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, en la parte de Badajinuj, todo lo que son capacitaciones, todo lo que son los seminarios, los en, las las, los eventos interescolares, este, los eventos en el deportivo, etcétera, etcétera, no, no las tendrían. Y por el otro lado, en Comité Central, todos los servicios comunitarios. Estamos hablando todos los servicios, puede ser seguridad, puede ser administración, puede ser ayudas, etcétera. Igual estos colegios tampoco cuentan con una red de, con una comunidad atrás de ellos, entonces lo que son becas, tampoco las tendrían. Entonces, es más difícil mantener un colegio así, ¿no? Y no, serían colegios como más elitistas, o sea, el que puede pagar es el que viene. Entonces, el espíritu de que todos somos responsables el unos para los otros, se pierde completamente porque esos colegios van a atender nada más a la gente que puede pagar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa económicamente para los, en los colegios ya existentes? pierden un poco su Bueno, económica. por supuesto, ¿no? Por supuesto que los alumnos que se van a otros colegios fuera de la red son alumnos que no entran a los colegios de nosotros. Entonces, este, por supuesto que se pierden esos esos esas colegiaturas. Sí, este, nada grave, pero sí tenemos que tener un ojo en esto también, porque va a haber colegios que van a ser inviables. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y qué pasa cuando un colegio va a ser inviable? Mira, este, aquí hay muchas decisiones de mucha gente. 
Hay colegios comunitarios, hay colegios que no son comunitarios, pero tienen sus consejos. Hay mucho, mucho que ver para adelante. Creo que tenemos una gran área de oportunidad. Tarde o temprano tendrá que empezar a haber fusiones, tendrá que empezar a ver que se junten los colegios. Ojalá que si algún colegio cierre, cierre por las buenas y no por las malas. Porque es muy, muy diferente que yo pueda programar qué hago con los alumnos de tal o cual colegio cuando va a cerrar, a que si de repente el colegio dice, se acabó y tengo que cerrar mañana. Y esto nos va a pasar cuando los donadores directos de los colegios dejen de soportar a los colegios. Entonces, este, creo que es mejor hacerlo por las buenas. ¿Cómo veo yo el futuro? Tarde o temprano tendrán que empezar a haber fusiones de colegios, importantísimo, fusiones de colegios con la misma ideología, con la misma religiosidad, etcétera, etcétera. Pero ese es el, ese es el futuro que veo, porque si no tarde o temprano, va a haber colegios que van a colapsar. Y lo, por último, ¿por qué no hay más niños? El, el, eh, dijiste que la cantidad de niños... Mira, curiosamente hemos revisado los últimos 20, 25 años de, de alumnado y nuestros alumnos andan sobre los 9.200 a los 9.500 alumnos por año en los últimos 25 años. Quiere decir que no están creciendo o no tenemos una tasa de natalidad mayor a la que teníamos hace 20 años, son los mismos. Lo que sí ha habido es que se ha movido el alumnado de, los, de las escuelas seculares a las escuelas religiosas. Cada vez tenemos más escuelas religiosas con más alumnos religiosos, ¿sí? y las otras escuelas están quedando con menos alumnos. Ese es donde estado, ha estado la variante. Hoy estamos hablando que más o menos el 40% de los niños en edad escolar van a colegios religiosos y 60% van a los colegios, a los otros colegios, ¿no? Entonces, este, eso es, ha, ha habido un movimiento de poblacional, más no un crecimiento poblacional. 